。这种鱼长着和蛇一样的头部，浑身蛇纹和粘液，游荡在水中，好似一条水蛇，嘴里还有锋利的尖牙。美国投入八亿美元对它下达悬赏令。巴尔的《摩太洋报》称它为黑狐怪物的同伙，还有人以它为原型拍摄了一部恐怖片《科学怪鱼》。然而，中国人点开这部片子后表示：“我知道你很努力，但你拿一个食材来吓我，多少是有点瞧不起人吧。”这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。屋里俗称黑鱼，也叫做蛇头鱼，分布在我国大部分的淡水河流域当中。李时珍有言：“里手有七星，形长体圆，头尾相等，细鳞色黑。”有斑花纹，颇类蝮蛇，形状可憎，难人真食之。也就是说，这种鱼不仅能吃，而且好吃。荔枝烤鱼、葱香鱼片、酸菜黑鱼做法多种多样，味道鲜美可口。黑鱼不仅好吃，还具有一定的药用价值，能够补脾益胃、利水消肿，富含蛋白质、脂肪、氨基酸等营养元素。在我国还流传着这样一种说法：多吃黑鱼，身上的伤口好得快。这种鱼也常常被拿来给孕妇、产妇补身体。更重要的是，黑鱼在我国已经大规模人工养殖，价格亲民，普通人也吃得起。然而，在我们这边如此受欢迎的美味食材，到了大洋彼岸的美国，就摇身一变成了大魔头。二零零二年九月四日，美国马里兰州一个小镇的池塘边，一群穿着黄色保护服的人正在工作。黄色的警戒标识将这个池塘团团包围。这里并没有发生杀人案，也没有什么化学泄漏。他们不惜花费五万美元，朝池塘里喷洒了十八加仑的化学药物，只为了对付池塘中的黑鱼。在一年多以前，当地一位渔民往这个小池塘里放生了几条黑鱼，他们迅速在池塘里泛滥起来，异常的繁殖速度甚至引起了马里兰州自然资源部的注意。美国的生物学家预感到，如果他们不能在这里消灭这些鱼，那么又一场恐怖的生物入侵将会重演，为此他们不惜花费五万美金安排了这场灭鱼行动，但他们还是太小看黑鱼的本事了。离这个池塘旁边六十九米远就是帕图图森河，如果是一般的鱼，这六十九米就是一道难以逾越的天堑，但对黑鱼来说，这点距离他们完全可以靠自己走过去，依靠自己的几项本领，黑鱼不仅能离水不死。还能直接在岸上活动，更是在美国引起了一场新的生物入侵，让美国人焦头烂额。黑鱼除了塞这个呼吸器官外，还有一个辅助呼吸的器官，叫做塞上器。这种器官让黑鱼可以直接在空气中进行呼吸，黑鱼因此也能在各种低氧的水体或沼泽环境中正常生长。依靠塞上器，即使离开了水，黑鱼在相当长的时间里也不会缺氧死亡。不过，这也造成了一个有些好笑的现象：黑鱼过于依赖空气，每隔一段时间都要浮出水面进行换气。如果一条黑鱼被困在水底无法进行换气，那么它就会溺水而死。黑鱼还有一项本领，名为旱眠。当天气干旱，池塘即将干涸时，黑鱼就会像泥鳅一样钻进泥地里，只留下头部在外呼吸。只要还有少量的水，它们就能继续存活数周。等到重新接触到水，它们就能原地复活。黑鱼还具有很强的跳跃能力，成年黑鱼可以跳出水面高达一至两米。在天降暴雨、闷热潮湿和缺少食物的情况下，黑鱼就会一跃而起，跳到陆地上，通过不断扭动身体爬到其他的水域里。因为黑鱼和蛇长得十分相似，所以也有一些人误把草丛里游动的黑鱼当作蟒蛇。黑鱼的这几项本领相结合，只要有一天下大雨。黑鱼就能自己跳出池塘，走路路，逃进河道，拥抱自由。除此之外，黑鱼只需要两年时间就能达到性成熟。这个时候，它们通常有成年人小半个胳膊那么长，体重可达一斤以上，一次能产一万粒左右的卵。而它们的繁殖能力还会随着年龄、体型的增大而变强。据说，美国最大的黑鱼已经达到十八斤重，一次性能产卵十万粒。在对待它们后代的方式上，黑鱼也不同于其他鱼类。黑鱼夫妇在繁殖期会一起衔取水草之类的植物，在水面上建一个婴儿房，将卵产于巢中后，黑鱼夫妇会潜伏在巢下，轮流看护保护鱼卵。这种保护会一直持续到黑鱼鱼苗长到十毫米大小，能够独立生活为止。
比起许多鱼类生下孩子不管，是死是活看天意的行为来说，黑鱼简直就是慈父慈母了。为了对付黑鱼，美国不惜放干湖水，想要把它们渴死。结果黑鱼不仅没死，反而进一步扩散，跑到了其他水域里。结果倒霉的只有美国自家的本土鱼类。中国黑鱼繁殖能力强，还会护崽，在北美水域中是顶级掠食者。短短几年，黑鱼就已经在美国泛滥成灾。中国网友不禁提问：为什么美国人不吃黑鱼呢？和只是挤占其他鱼类生存空间的亚洲鲤鱼不同，黑鱼是一种肉食性鱼类，只要能吞下的动物都能吃。各类鱼虾、蛙类，甚至一些小型水鸟都在他们的食谱上，可以说他们啥都吃，还吃不够。在我国也有人叫它“鬼鱼”，说的就是它像饿死鬼一样的习性。对于美国河流里的原生物种来说，黑鱼可以说直接威胁着他们的生命安全。为了阻止黑鱼的扩散，美国可谓煞费苦心，不仅破例解除了捕鱼限制，让人们无限制捕捞黑鱼，还组织过钓鱼比赛，以一美元一条的价格发出悬赏，建议人们钓到黑鱼后格杀勿论，甚至用处投放化学药剂、使用电鱼设备、抽干湖水等一系列对环境有害的措施。但是到了最后，美国政府花费了八亿美元。黑鱼不仅没被抑制，还扩散到了美国的各大水域，颇有亚洲鲤鱼第二的样子。看着一条条膘肥体壮的黑鱼被美国人捕捞上来后，被随意杀死掩埋，许多中国吃货们也不禁感叹：美国人不懂吃鱼，实在是暴殄天物。美国人真的不懂吃鱼吗？事实上，美国人更习惯吃深海鱼，对黑鱼这样的淡水鱼既吃不惯也不会处理。而且更重要的是。美国在上世纪的工业革命中，环保意识不强，大量的工业废水被直接排入河流湖泊中，导致生活在河流里的鱼类普遍重金属超标。有些地方甚至建议当地居民最好一周最多吃一次鱼。美国人自己不愿意吃，也想过将这些泛滥的入侵物种出口到其他国家，但大家也不是傻子，你这美国特产重金属鱼还是自己留着吧。事实上，生物入侵一直是各国烦恼的大问题。截止至二零二零年八月，中国生态环境部发布的《二零一九中国生态环境状况公报》显示，全国已发现六百六十多种外来入侵物种，其中七十一种对生态环境已造成或具有潜在威胁，像是被大家端上餐桌的小龙虾，在野外仍然没有得到有效抑制。外来物种入侵的防控是一个复杂且艰难的工程。靠吃解决物种入侵，实则并不能解决问题。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。